சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போதனில் காட்டும் வண்ணை பயில் வாய்மை கண்டான் சந்ததி கொர்மின் அனபானுவாகி குயிலாறும் பொழில் திருவாவடுதுறை வாழ் குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரவுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழைகமாதோ சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமுள் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேர் நாம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் நமது தொடர் முற்றோதுதலில் இன்று பத்தொன்பதாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து எட்டாவது பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருளும் குருவருளும் கூட்டியுள்ளது எட்டாவது பாடல் பாடகமும் நூபுரமும் பல் சிலம்பும் பேர்ந்து ஒலிப்ப சூடகத்தை நல்லார் தொழுது ஏத்த தொல் உலகில் நாடகத்தின் கூத்தை நவிற்றும் அவர் நாள்தோறும் ஆடகத்தான் மேய்ந்து அமைந்த அம்பலம் நின் ஆடரங்கே இன்றைய பாடல் பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கின்ற தில்லை என்று சொல்லக்கூடிய இடத்தில் அங்கே வாழ்கின்ற பெண்கள் எப்படி எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கின்றார்கள் அப்படிங்கிற குறிப்பை நமக்கு எடுத்துச் சொல்லும் ஒரு அற்புதமான பாடல் அந்த பெண்கள் அங்கே இருக்கின்ற பெண்கள் காலுக்கு அணிகலன்கள் அணிந்திருக்கின்றார்கள் இன்னைக்கு நாம எல்லாம் வந்து கொலுசு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த காலத்துல வந்து நிறைய விதமான அணிகலன்கள் இருந்திருக்கின்றது அதற்கு உதாரணமா பாடகம் என்று சொல்லப்படுவது சிலம்பு என்று சொல்லப்படுவது கிண்கிணி என்று சொல்லப்படுவது இப்படிப்பட்ட அணிகலன்கள் எல்லாம் கால்களில் அழகாக அணிந்து கொண்டு பெண்கள் இருக்கின்றார்கள் அது மட்டும் இல்ல அவர்களது கையில் வளையல்கள் நிறைய இருக்கின்றது இதுல வந்து அந்த காலத்துல கொலுசு போடுவதோ அல்லது வளையல் அணிவதோ ஒரு ஒரு மிக சிறந்த ஒரு விஷயமா இருந்தது அதெல்லாம் போடலைனா அமங்கலம் என்று சொல்லிட்டாங்க இப்போ உள்ள காலத்துல ஃபேஷன் அப்படிங்கிற பேர்ல நாம அதெல்லாம் போடாம விட்டுடுறோம் ஆனா எத்தனை மருத்துவ குணங்கள் அதற்கெல்லாம் இருந்தது அப்படிங்கறத நாம மறந்துட்டோம் வளையல் போடுவதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கையில உள்ள அந்த நரம்புகள் அந்த இடங்களை வந்து அது ஒரு மாதிரி தடு தடவி கொடுக்குது அதாவது மசாஜ்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த மாதிரி செய்யறதுனால நம்மளுக்கு பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே வருகின்ற அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்ற மன அழுத்தம் குறைகின்றது இன்னைக்கு வந்து பெண்கள் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட போகும்போதோ அல்லது நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிசியோதெரப்பி அந்த மாதிரி போகும்போது அவங்க வந்து இந்த கையில வளையல் போடுற இடத்துல கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணி விடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே பிரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன அழுத்தம் சற்று அதிகமாக இருந்ததுன்னா அக்கு பங்கர் செய்யறாங்க ஆனா அந்த காலத்துல இதெல்லாம் தேவையே படாம இருந்தது அழகான வளையல்கள் அதுவும் பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி வளையல்கள் என்று சொல்லப்படுவது எத்தனை ஓசை உடையதாக இருந்தது அதை கையில அந்த காலத்துல போட்டுக்கிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு சீமந்த காலத்துல சீமந்த நேரத்துல வந்து நம்மளுக்கு கண்ணாடி வளையல் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அந்த கண்ணாடியோடைய அந்த ஓசை இருக்குல்ல அது வந்து கர்ப்பத்துல இருக்கிற குழந்தையோடைய மூல வளர்ச்சிக்கு பயன்படுகின்றது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு சொல்றாங்க இன்னைக்குள்ள மருத்துவர்கள் அத வந்து அந்த மியூசிக்க வந்து ஒரு சீடியா போட்டு உங்களுக்கு பிரசவம் ஆகுறதுக்கு ஒரு ஒன்னு இல்லைன்னா ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால இந்த சீடிய பிளே பண்ணி கேட்டுக்கிட்டு இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு நவீன மருத்துவம் அத வந்து அந்த வளையல் ஓசை அதாவது அவங்களுக்கு அந்த வளையலா இல்ல கண்ணாடி ஓசைகளை வந்து அவங்க எழுப்பி அத ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுக்கறாங்க நம்ம முன்னோர்கள் எத்தனை புத்திசாலிகளாக இருந்தார்கள் அப்படிங்கறதுக்கு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய சான்று எப்படி அசால்ட்டா போற போக்கல நம்மளுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருந்தாங்களே ஆனா நம்ம அதெல்லாம் இழந்துட்டோமே 
அதுதான் இதெல்லாம் இப்ப என்னன்னா ஐயோ இழந்துட்டோமே அப்படிங்கிற அந்த வருத்தப்பட வைக்க வேண்டிய விஷயங்களாக மாறிவிட்டது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா காலில் கொலுசு போடுவது கொலுசு போடுவதும் அங்கேயும் இருக்கிற அந்த நரம்புகளை வந்து அது நீவி விடுவதனால நமக்கு உடல் உபாதைகள் நிறைய விஷயங்கள்ல குறைஞ்சு போயிருக்குது அதனாலதான் அந்த காலத்துல பெண்கள் மங்களமான குறி அப்படின்னு சொல்லி பெண்கள் கண்டிப்பாக போடணும் அப்படின்னு சொன்னது அது இல்லைன்னா அமங்கலம் அது நல்லா இருக்காது அது போடக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு ஒரு சமயம் சார்ந்ததா சொல்லி ஏன்னா மருத்துவம் அப்படிங்கும் போது யாரும் எனக்கு தான் ஒரு வியாதியும் இல்லையே நான் ஏன் செய்யணும் அப்படின்னு விதண்டாவாதம் செய்வார்கள் அதுக்காக அவங்க அதெல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு மங்களம் இது நல்லது இது அழகானது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தத நாம ஒரே விஷயத்துல அதுல உள்ள ஆழமா புரிந்து கொள்ளாத்ததுனால மூட நம்பிக்கை என்ற பெயரில் ஒதுக்கி வச்சிட்டோம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு இன்னைக்கு பாடா பட்டுட்டு இருக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு மல்லிகைப்பூ எத்தனை சிறந்த ஒரு அதாவது இன்னைக்கு ஸ்ட்ரெஸ் யாருக்கெல்லாம் உங்க வீட்டுல பிரச்சனைன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களோ ஒண்ணும் கிடையாது நல்ல அழகான மல்லிப்பூவை வாங்கி வீட்டுல கொஞ்சம் அப்படியே தினம் வச்சுக்கிட்டே வாங்க சாமிக்கு வைக்கிறதோ தலையில வைக்கிறதோ இப்படி செய்துட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த வாசனை என்பது ஸ்ட்ரெஸ் அப்படியே குறைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உடையதாக இருக்கின்றது மல்லிகைப்பூக்கு மட்டும்தான் அது இருக்கு நாம என்ன பண்றோம் தலையில பூ வைக்க சொல்றாங்க சரி சரி டிசம்பர் எடுத்து வச்சுக்குவோம் கனகாம்பரத்தை எடுத்து வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காகித பூவை தூக்கி தலையில பூவை வைக்க சொன்ன காரணம் என்ன என்பதை மறந்துவிட்டு அதை சடங்காக செய்ய போய் அது மூட நம்பிக்கையாக மாறிவிட்ட காலங்கள் தான் இப்போது நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அவல நிலை இதை யாராலையும் இல்லைனே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கு சரி அது கிடக்கட்டும் இங்க இந்த பெண்கள் காலில் அழகான அணிகலன்களை அணிந்திருக்கின்றார்கள் கைகளில் வளையல் வளையல்கள் இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட அந்த அணிகலன்கள் நிறைந்த பெண்கள் பெருமானை தொழுது ஏத்தி வருகின்றார்கள் தொழுவது என்பது உடலால் ஏத்துதல் என்பது சொல்லால் ஆக அவர்கள் பாடியும் ஆடியும் வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நாடகத்தின் கூத்தை நவிற்றுகின்றார்கள் நாடகத்தை நடத்தி கொண்டு வருகின்றார்கள் அப்படின்னு இந்த பதிகத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இயல் இசை நாடகம் என்ற குறிப்பை மிக அழகாக வைக்கின்றார் ஆசிரியர் இந்த பாடல் நாடக தமிழுக்கு ஏற்ப அமைந்திருக்கின்றது நாடகம் என்று சொல்லப்படுவது அந்த காலத்துல வேலைக்கு போயிட்டு வந்தா இப்போல்லாம் டிவி வாட்ஸ்அப் என்னென்னமோ இருக்கு இல்லையா அந்த காலத்துல அப்படி எல்லாம் இல்ல அப்போ வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் இழைப்பாறுவதற்காக நல்ல கதைகளை அதாவது பாத்தீங்கன்னா வாழ்வியலுக்கு ஏற்ப உடைய கதைகளை அவங்க வந்து நாடகமாக போட்டாங்க இன்னைக்கு மாதிரி உட்காந்துட்டு ஓன்னு அழுதுகிட்டு இருக்கிற மாதிரி உள்ள அவல நிலை அந்த காலத்துல அவங்களுக்கு இல்ல அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையெல்லாம் அவ்வளவு நிம்மதியாக இருந்தது செல்வ செழிப்பு இருந்ததோ இல்லையோ நிம்மதி இருந்தது இன்னைக்கு நமக்கு என்ன இருக்குதோ இல்லையோ நிம்மதி இல்லாம போய்கிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா டிவி சீரியல் டிவி சீரியல் ஆன் பண்ணீங்கன்னாலே ஒரே கூச்சலும் கும்பாளமா ஒரே அழுகையா தான் இருக்குது சாயங்காலம் விளக்கு வச்ச நேரத்துல அந்த ஓலத்தை கேட்டுட்டு இருந்தா எங்கெங்க வர்ற மகாலட்சுமி வருவா அந்த காலத்துல தான் சொல்லுவாங்க கதவை திறந்து வையே நல்ல பாடல் பாடு விளக்கேத்தி வையி மகாலட்சுமி வருவான்னு இப்ப நம்ம வீட்டுல நடக்கிற அமக்களத்துல மகாலட்சுமி ஓடியே போயிருவா ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாறிட்டோம் அப்படின்னா காலச்சூழல் காரணமாக அந்த காலத்துல அப்படி எல்லாம் இருக்கவில்லை அழகான நாடகத்தை இயற்றினார்கள் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை நாடகமாக காண்பித்தார்கள் அப்போ நமக்கு வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நெறி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டது பெரிய புராணத்தை படித்தால் போதும் வாழ்வியலுக்கு என்னெல்லாம் வேண்டுமோ அது எல்லாமே கிடைச்சிடும் நம்ம பிள்ளைங்களெல்லாம் வளர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வரும்போது வேற ஒண்ணுமே வேணாங்க பெரிய புராணத்தை நாம் நன்றாக அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் நல்ல மக்களாக அவர்கள் வளர்வார்கள் வளர்வார்கள் அதுல எந்த விதத்திலுமே சந்தேகம் இல்லை அந்த காலத்துல அப்படிதான் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க ஆக நாடகத்தின் கூத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் பெண்கள் அப்படிப்பட்ட இடத்தை அதாவது தில்லை என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த இடத்தில் பெருமான் விருப்பப்பட்டு அழகாக 
அமர்ந்து அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆடகத்தான் யாரு அப்படின்னா ஆட்டத்திற்கே நாயகனாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் அம்பல தில்லை என்று சொல்லப்படுகின்ற இடத்தில் அங்கே இருக்கின்ற அம்பலத்தில் நின்று ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றான் அந்த இடத்தையே அரங்கமாக கொண்டு என்று நமக்கு சொல்லி அருள் செய்கின்றார் ஆசிரியர் ஆக அணிகலன்கள் நிறைந்த பெண்கள் பாட்டும் ஆட்டமுமாக இருக்கின்ற இடத்தில் எங்கள் பெருமான் விருப்பப்பட்டு இருந்து அருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் என்ன கூத்து என்ன ஒரு குறிப்பு இதுல நமக்கு அப்படின்னா நாமும் தினமும் இரவு அந்தி சாயிரு சாய்கின்ற நேரத்தில் சிவபூசை முடித்துவிட்டு திருமுறைகளை பாராயணம் செய்ய வேண்டும் திருமுறை பாராயணம் செய்யும் போது அந்த தொழுது ஏத்தி நிற்கின்ற அந்த நிலைப்பாட்டுக்கு நாம் வருவோம் அப்போது பெருமான் அங்கேயும் நம்மிடமும் வந்து நிற்பார் அப்படிங்கிற குறிப்பு தான் நமக்கு எல்லா அருளாளர்களும் சொல்லி அருள் செய்தாங்க இந்த பாடலும் அதற்கு எந்த ஒரு விதிவிலக்கும் இல்லாத ஒரு அற்புதமான பாடலாக அமைத்துக் கொடுத்திருக்கின்றார் ஆசிரியர் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி சிவசிவ திருச்சிற்றம்பலம்